哎哎，干什么呢？哦，我是来找吴副院长的，请出示一下邀请函。邀请函，我忘记带了。没有邀请函，真的不能让您进去。通融一下不行吗？我真的是来开会的，我来找吴副院长的。不好意思，抱歉就不信你不去卫生间。您好，是吴副院长吗？你是？我是原计划的研究员裘佳宁，我想跟您探讨一下我们公司和贵院的一些合作事宜，不知道您有没有时间？五分钟，五分钟就行。佳宁，王老，你怎么会在这儿？嗯，倩姐，新的细胞粘度报告好了。王老爷刚刚参加完会议，回到办公室。太好了，那就趁热打铁，让他赶紧把这份报告签了。王老，这是重新修改过的报告，请您过目。哎，上次嘉玲提出的问题，在报告里有没有具体体现什么解决的办法？有，在这里。怎么了，王老？还有其他问题吗？苏倩，嘉玲来有一个月了吧？是。他现在负责什么具体的工作？我让他跟着郑薇走了一遍实验流程。那他的工作表现怎么样？这个还可以吧？听着有点勉强，说说吧。王老，我知道您爱才惜才。但是也不知道是不是国外和国内的实验环境不太一样，我总觉得这姑娘好像还没有适应这里的环境。说说具体的。或许我不应该在这打小报告，但是您看看吧。啊。工作时间，裘佳宁跑出去喝下午茶，还发朋友圈，这影响实在不太好吧？嗯，的确。我也在不该遇到他的地方遇到了他。哦，国际精准医疗大会癌症峰会场。他去那儿干什么？本来我以为他有什么急事去找我的，结果他不是找我的，他是找奥阳医院的吴副院长。嘉宁跟我说，他找吴副院长是聊后面临床合作的事情。苏倩，这件事情是你关照他的吧？想不到嘉宁主动性这么强，我就是随口一说。没想到他这么上心，王老，我这也是着急后面的事情。苏倩，你心里急我能理解，但对接吴副院长，起码得是你、小孙，甚至是我这样级别的。你派一个人生地不熟的研究员去，人家会怎么看我们？心急吃不了热豆腐。是。您说的对，王老，我的报告您还没签字呢。苏倩，我需要大家都见证一下实验，以免以后有任何可能的疏漏。
通知半小时以后大实验室集合，注意，不要漏掉任何一个人。所有人赶紧到细胞房集合，立刻马上。这个突然啊，王老的秘密传达下来的，快走吧。是。所有人快点啊，别墨迹。石头哥，什么事儿这么着急啊？王老让苏老师组给我们演示一下新的细胞粘度报告中的关键性实验。啊？啊检查细胞密度和状态。苏老师，六个孔细胞密度均为百分之八十到百分之九十，细胞状态正常，适合试验。配置佳药培养基，工作浓度零点一微摩。培养皿放入活细胞的工作站，二十四小时全时段监控细胞的状态。孙磊和你共同负责监控，三十六小时之后，我们再一起来检查结果。结果呀。所以说，你本来是想去卫生间门口拦截吴副院长，结果遇见了王老。不过话说回来，邱佳宁，关于苏老师的问题，目前只是我们的猜测。如果三十六个小时之后结果和报告一致，你准备怎么办？那挺好的。你真这么想？你不会好。这一次遇上王老师，你运气好，但苏倩她只要过了这一劫，一定会对你痛下杀手。你已经被实验室开除过一次，如果再被原计划驱逐，那你的实验生涯就到此结束了。科研是我的事业，只要我不放弃，没有人可以阻止我。
，我进去记录一下数据。继续啊。好。从实验结果来看。除了第六章没有加药的细胞，其他的细胞都有一定的状态变差。但是，生命曲线却大致相同，没有显著的变化。没错，跟我们组多次实验结果是一样的。如果是这个结果的话，是完全无法推导出报告中的结果的。苏倩，你来详细的介绍一下。我想。应该是一些细微的实验条件发生了变化，具体情况我还得再仔细研究一下才好下判断。今天所有人都在这里，也都是身经百战。如果是器皿的问题，我们换一器皿再做；如果是污染的问题，我们把污染排除了再做一遍，务必把问题搞清楚。但是。如果是人为的，原计划实验室绝不允许任何人弄虚作假。王老，是我，是我在实验的时候急于求成，所以给到倩姐的数据，都是我修饰过的。我想问个问题，你说，我在提出报告中有疑点之后，苏老师还依然放纵郑薇单独去进行重复实验吗？倩姐她有质疑过的，但我用各种理由欺骗过去了。郑薇，你是不是有什么苦衷啊？你要是有什么苦衷的话，就跟大家说出来啊。你这样是要被开除的呀！我不在乎。王老，说到苦衷。求名求利算不算？郑薇，你闭嘴！冯老，这件事儿您要怪就怪我吧，是我没有管理好自己的下属。你别说了，你想在项目中成为工程，借此出风头？对，做个普通研究员有什么盼头？钱少事多又枯燥，只有成为公司核心项目的高级研究员，我才能受人尊重，才会有大好的前程。好，很好。今天所有的研究人员都在这儿，我再重申一遍，作为医药的研究人员，结果固然能给企业或个人带来丰厚的利益，但是，医药它不是日用品。它是关乎性命的东西。我希望你们每一个人，在追求个人利益的同时，要牢牢地记住自己肩上的责任。我绝不会放过任何一个有漏洞的试验过程，也绝不会姑息任何对原始数据的改变、伪造和讽刺。一旦有人被发现，立刻开除，并负法律的全部责任。苏浅，我问你一句，这些乱七八糟的事情，你是真的不知道，还是根本就不想知道？是，我平时确实是太信任薇薇了，但是我没有想到这一年来她心里发生了这么大的变化。薇薇是不可能留下来了，你通知她，让她自己写一份辞职报告，算是我对她最后的仁慈。王老，您再给她一次机会吧。还有，接下来的工作，我希望你能够多多的倚重佳宁。这次要不是她的提醒。
，我们把新的细胞报告贸然的提交上去，总公司批准了，拨款了，你考虑过后果吗？等等，你满意了？我满意什么？终于在王老面前露了一手，顺利把我赶出了实验室，把你赶出实验室，我吗？还装傻？不要把自己想的太重要了。我为什么要把时间浪费在你身上呢？得了便宜还没关。不管你相不相信。如果我愿意花时间搞人际关系，我依然可以待在国外最顶尖的实验室。如果我是那种人，今天就不会在这儿受你欺负了。都是别人的错，你为什么不检讨一下你自己的做人方式啊？是你应该检讨一下自己。做科研本就不该弄虚作假，而你既然做了，就应该承担后果。你少跟我说些大道理，你根本就不了解我。我是不了解你，也没有兴趣了解你。我有我的难处。有难处，人活着谁没有难处？有难处就能做错事了吗？我忘了，你上大学就出国了，那时候能出国，家里条件一定不错。我们这种人的苦，你怎么可能不懂？我出生在一个小山村，十八岁那年我才第一次坐火车，火车票钱是欠姐出的。那一年我考上了大学。但是现实很残酷，如果我继续上学，我家里就还要持续抚养我四年，而我放弃上大学，立刻就可以赚钱养家。是倩姐发现我没有按时报到，飞机转火车，再转大巴找到我，了解我的情况以后，替我向学校申请减免了学费，这才有了今天的我。听你说这些，我感到非常的抱歉。但还是那句话，这并不能成为你做错事的理由。好，邱佳明，你是圣人，你等着。这位，演说很精彩，啊，徐然。什么演说？你真的认为是非黑白高于一切吗？难道不是吗？人生总有一些进退维谷的瞬间，有些时候不要做的那么绝对。那不过是人类给自己找的借口吧？那如果这个时候有一把枪顶在你的脑袋上，你还会这么绝对吗？当然。是啊，也许你是可以，但如果这把枪顶着的是你的亲人，你最爱的人。你的选择直接决定了他们的生死，你还会这么一如既往的绝对吗？回答我。我不回答假设性问题。你动摇了，不确定了，对不对？什么意思，庄山？没什么意思。谁啊？外卖，为什么是你送来的？我刚刚在楼下看到了外卖员，找不到你们家入口，就给你拿上来了。谢谢啊，进来坐。好啊，随便坐吧。朱老师，今天下午你是不是生气了？没有啊。我仔细的想了一下，如果有一个人拿我亲人的性命来威胁我，让我做出一些违背原则的事情，那我可能也会很为难，很难做选择。所以说，你现在能理解政委的感受了。我能够理解他，但是我依然不认为他做的是对的。我先回去了。
我问你，如果我现在就用枪顶着你亲人的脑袋，让你必须做一个选择，你怎么选？你不会是那个坏人的。我不会。邱佳宁，我是什么样的人，你根本就不知道。我是不知道，不了解你，但是我相信你，更加相信我自己的直觉。你是个好人，至少这一点，到现在为止我都没有怀疑过。对不起，弄痛你了。没关系是什么让你们离开了自己的岗位，把你们聚在了一块儿啊？走什么呀？走，看什么呢？哈，就是一个搞笑小视频，大伙一块看了放松一下。<笑>搞笑小视频，你以为我不知道你的品味吗？给我看，给你看看也，但你别生气，别发飙。墨迹什么呢？有什么见不得人的？是我吗？对啊，很巧啊。谁发的？你别这么居高临下，好不好？你说不说？你说不说？你说不说？说了啊。你谁发的？哼，真是青土。你这两天看一下郑薇的工作记录，以后她的那部分工作由你来负责。下周上班前给我你的季度工作计划。没问题，出去吧。保重，嗯，拜拜，笑死我了。嗯，哎，小金，师傅，你从哪儿飘过来的呀？我一直都在呀。这窗户关的也挺好的呀。是吗？嗯。哎，小金过来，师傅呢？有话跟你说。小金啊，你们刚刚在说什么呢？笑这么开心呢？站到自己属于自己的位置，说吧。说什么呀？视频。师傅，我就是觉得你特别特别特别的可爱，所以就录了你的视频，剪辑了一下发到网上。多亏了你啊！现在整个医院的人都在看我可爱的视频呢。师傅，我就不明白了，医生也是人呀，也需要娱乐呀。我把视频给爷爷奶奶们看，他们也很开心啊。良好的情绪对患者的恢复是很有利的。再说了
。我觉得医术是包含各个方面的，像我啊，天天逗爷爷奶奶们笑。你刚才说的那些，我真的从来都没有想到过。是对，其实不止这些，你还有很多优点的，比如说。上班迟到，在办公室里边打瞌睡，病历表上面通篇错别字，这些都是你艺术高超的表现啊！原来我一直以来都错了，你才是我的师傅，我是你的徒弟，师傅，师傅，这这不敢不敢当，哎，师傅你别这样，你怎么跟女人吵架一样？老许，你说谁女生？谁女生？我我下班了，我该走了。<笑>师傅，你哎呦呦。你走，拜拜。你给我回来！你把视频给我删了，行不行啊？塑胶。王老，原本我今天有重要的事情要跟您说，碰巧佳宁这边也有工作上的事情要跟您汇报，我就带他一起过来了。你是佳宁的直接报告人，他汇报的事情如果很重要，那也应该由你来向我报告。流程上是这样的，但是我要辞职了。嗯，发生什么严重的事情？感谢您这么多年对我的照顾，缘分聚散有时，我希望您能批准我的辞职报告。总公司那边，我刚刚也发了辞职邮件了。看来你的去意已决。连挽留你的机会都不给我，我想知道，究竟是哪家公司向你递来的橄榄枝 ？A 城，哈里教授实验室。到底什么时候的事情？这是我的隐私，无可奉告。是因为我吗？你把自己隐看得太重了吧？如果没什么事，请你出去吧。我要收拾东西，准备滚蛋了。郑薇的事情，你真的不知道吗？是不是有什么事情瞒着我？是不是？你既然这么想知道，那我就告诉你，这件事我不但知道，而且是我让郑薇这么做。可惜呀、啊，人算不如天算，就差这么一点点，总公司就能批复了。结果实验室来了一个你。现阶段还没有得到理想的数据，就算总公司批复进入到下一个步骤，也是没有任何意义的。你难道不知道吗？抗癌药物的临床实验审批、上市审批，其繁琐和冗长是难以想象的。审批时间长，那是为了生命安全着想。一个药物一旦上市，那就是千千万万个病人的希望，他们会把所有的希望寄托在这个药物上面。如果因为我们的实验疏漏而造成了医药事故，那将是无数生命还有家庭是他们致命的打击。但是有这些浪费在办事部门审核材料的时间，就已经足够我优化实验得到理想的数据了。审批是建立在已经有坚实数据的基础上，而不是用虚假的数据去蒙骗审批。你还想利用时间差来修缮你的数据？你以为只有你关心病人吗 ？OK， 我们设想一下啊。某项癌症全球一年会死一万人，但是药物加速研发上市，哪怕会有强烈的副作用，哪怕服药患者会因为各种副作用有着高达百分之五十的死亡率，但最起码另外那百分之五十的人还有机会活下来吧？而因为副作用死亡的那百分之五十，原本就是要死，不是吗？作为一名科研工作者，你能说出这么幼稚的话吗？是，我是很幼稚。我可以告诉你。二零零九年元旦，我外婆因为胃癌去世了。但是没过几个月，维康达就宣布在国内上市，很多胃癌晚期患者就此得救。这些年来，我就一直在想，如果这个药能早几个月上市，或许我外婆还可以活下来。说不定直到今天，我还可以见到她，和她老人家一起说说笑笑。所以，邱佳宁，请你记住，今天是因为你才导致我们的项目停滞不前。以后的每一个白天、每一个夜晚，会有很多的患者因为没有等到药物上市的那一天就死去了，而你，还沉浸在自己是一个圣人的幻觉当中。我希望你每一天都能睡得安稳。
我是不是做错了？我知道你怎么想的，否则你对我的态度也不会一百八十度转变。郑薇弄虚作假，是为了报答苏老师。苏老师弄虚作假，是因为逝去的亲人给他留下的遗憾。希腊神话里面，我最喜欢西西弗斯的故事。他为了不让人间再有死亡。一度绑架了死神，然而他这样做惹怒了众神，众神惩罚他去把一块巨石推到山顶，但是那块巨石太重了，每当他快要推到山顶的时候，石头又会滚下去，所以他不断的重复，永无止境的做了同样的事情。所以说，就算是被所有人排挤，你依然会坚持自己的是非观。我，徐佳女，西西弗斯至少对抗过死神。你为这个世界做过什么？苏倩的报告已经被证实为虚假数据。看来原计划工作室目前的进度还停留在细胞研究阶段。王清轩用不了多久就会让孙磊递交阶段性报告，报告的草稿我已经发到了你的邮箱。我知道了，我向上家汇报，移动我的消息。家属，上家什么时候能确认任务完成？哎，怎么突然问这个问题啊？没什么，我只是有点累。<笑>小山呐、啊，你可从来不说累的。干什么呢？笑成这样！妈，你看这鬼畜视频是不是超搞笑？我觉得这小伙子太帅了。小伙子，妈妈，你该去我们医院挂个眼科了。别瞎说。哎，嗯，他是谁啊？你医院同事啊？哎，他是带我实习的老师。哎呦，看起来挺年轻的嘛。那这么年轻，发展的就那么好，有前途。妈。你什么眼神啊？他可一点儿都不年轻，他可老了。哎呀，别在我面前提他，烦着呢。怎么了？啊？他整天板着个脸，唠唠叨叨的，提他就烦。烦什么烦啊？咋回事呀、啊？妈，嗯，我不想当医生了。你瞎说什么呀？这女孩子当医生多好啊，工作稳定。再说了，这治病救人，那也是积德行善的事儿、啊、呀。妈，你都不知道我有多累，每天一有紧急情况就要往医院跑，每天跑个八百趟，我累都累死了，又无聊。干什么不累啊？那你不想当医生，那你想干什么？我想做一点开心的事情。从小到大，你衣来伸手，饭来张口，啊，都是家里的女儿。你看看人家嘉年，从小背井离乡去国外学习，全年就靠奖学金，什么生活费啊、学费啊，没问家里要过一分钱。你再看看你，你还要什么开心啊？作为邱佳莹的后妈，你都赞美起她来了，我都吃醋了。你看你那德行，后妈怎么了？后妈也得说真话，不是？是是啊。嘉欣啊，嗯，你给我听好了啊，你呢？给我长点心，别再想一出是一出。能不能在你爸面前给我长点脸？啊，我脸都够大了，不能再长了。哎，行了，别胡搅蛮缠的。妈跟你说真的，听见没？啊，听见了，听见了。快，妈，到点了，你该睡觉了。美容觉呢？快点，快点，去了，去了。我也该睡了。睡什么睡？睡睡睡。哎呀，我睡觉了，困了，困了。妈，你我再跟你说啊，不许胡思乱想啊。什么不做医生？不做医生，你想干嘛
，还飞上天呢你！你看你这肥的，也不减减肥，多喜庆啊！知道了吗？ Yes, mother. 好啦。晚安，妈咪。晚安。行，没问题了。下个月总公司例会，我就提交细胞年度报告。如实汇报，我们目前没有进展。王老，我们的项目会被叫停吗？被叫停的可能性极大，但是有一线希望，我都会尽力争取。你放心，原计划暂时被叫停，但是公司还有别的项目。研究员可以评议到一些应用的药物研发部门。升级问题我不在乎，但是王老我，我我不甘心。小孙啊，你还年轻，人生有无限的可能。别起来！喂，王老，邱佳宁要见您，让他进来吧。好。王老，我有事情想跟您汇报一下。你说。王老，我先走了。孙老师，我有事情要请教您。孙老师目前是想从基因层面让癌细胞的端粒酶不表达，对吗？没错，有什么告诫？不改，我只想请问一下，从基因层面改造就能够规避对干细胞中端粒酶的抑制了吗？这不是你前任老板哈里在文章中的观点吗？怎么你离开他的实验室，连他的观点都要否认吗？否认他的观点和离开实验室并没有什么关系。那篇文章确实不够严谨，而且还缺乏很多验证性的实验。其实我觉得你们之前的方向更好，用小分子抑制剂来抑制癌细胞端粒酶的活性，这样的靶点更利于研究，而制药体系也更为成熟。虽然现在基因治疗很火热，但是其中也有很多隐患的。抱歉，这个想法我们经过一年多的实验证明行不通。嘉宁，你认为实验室以前那个方向更好，理由是什么？我只是觉得有这种可能性，可能性有多大？给我个数字。我现在还拿不出来。小孙，细胞的年度报告暂时不要提交给总公司。王老，他只是随便一说，您就真的信了？小孙，你不要急，我有我的打算。佳宁，你需要寻找理论依据来支撑你的论点。我给你半个月的时间，够吗？够了。你尽可能的大胆去试验，有什么要求，你就跟我提出来。能不能给我分配一个研究员，好帮我做实验？小孙，你觉得谁合适？就赵小山吧，他跟裘佳宁一样，有着海外的经历，可能交流起来会方便些。你觉得呢？那好，就这么安排。我等着你的报告。
回头。